কেরিয়ার থ্রি সিক্সটি ফাইভ চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত বাংলার নেটসের সম্পর্কিত আলোচনায় আজকে বিষয় সমরেশ বসুর শহীদের মা সমরেশ বসু জন্ম এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো মৃত্যু উনিশশো অষ্টআশি মার্চ আসল নাম সুরতনাথ জন্ম ঢাকা জেলার রাজনগর গ্রামে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন জেলও খেটেছেন উনিশশো সালে পরিচয় পত্রিকায় আদাব গল্প প্রকাশের পর সকলের নজরে আসেন প্রথম উপন্যাস উত্তরঙ্গ অন্যান্য উপন্যাস শ্রীমতী কাফে বিটি রোডের ধারে গঙ্গা বিবর ইত্যাদি আত্মজীবন উপন্যাস যুগ যুগ জিয়ে তার গল্প সরল ন্যারেটিভ মনে হলেও তার মধ্যে নিহিত থাকে অভিজ্ঞতা জটিলতা বিষয়ের দাবিতে তার গল্পের ভাষার স্তরভেদ ও যথার্থ বিন্যাস গল্পের বিচিত্র চরিত্রগুলি আবেলা কালবেলার মানুষ শিল্পাঞ্চলের উচ্ছিষ্ট বস্তিবাসী মানুষ তাদের তীব্র আবেগ শাস্ত্র শাসনমুক্ত জীবনযাপন যৌন জীবনের কলাকার সমাবেশ তিনি দেখান উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্গের মানুষের নৈতিকতার মূল্যবোধের পার্থক্য ধর্মাধর্মের বাইরে মানুষের প্রাণ শক্তি অসামাজিকতার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ তার গল্পের প্রতিফলিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি রাজনীতিতারিত মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা এরপর আমরা আলোচনা করব শহীদের মা গল্পটি কিন্তু তার আগে যারা যারা এই ভিডিওটি দেখছো তাদেরকে আমি একবার রিকোয়েস্ট করব কি তারা অন্তত একবার গল্পটি পড়ে নাও গল্পটা তোমাদের কাছে না থাকলে নিচের লিঙ্কে পিডিএফে দেওয়া আছে সেখান থেকেও পড়ে নিতে পারো আচ্ছা শুরু করছি আলোচনা শহীদের মা গল্পের প্রথম লাইন শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল বিমলা চোখ বুঝলেন সামনের উনুনে তরকারি চাপানো চরবর করে শব্দ হচ্ছে জল নেই এক্ষুনি কড়াই লেগে পুড়ে যাবে বিমলা চোখের দৃষ্টি একটা ব্যাকুল অস্থিরতা বাইরের দিকে কান পেতে কিছু একটা যেন শুনতে চাইলেন আকাশে ঘন মেঘ পুবে বাতাস বইছে উঠোনের ধারে এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটা নুয়ে পড়ছে এক বছরের শিউলি গাছটাও নুয়ে পড়তে চাইছে বিমলাদের বাড়িটার কাঠের ফ্রেম টিনের দেওয়াল মাথায় টিনের চাল বিমলা ফণী মনসার ব্যারাডিংয়ে কনার বাড়ির দিকে দেখছিল বিমলা সম্পর্কে কিছু তথ্য বিমলা চুলে পাক ধরেছে কিন্তু দূর থেকে দেখলে মনে হবে চুলগুলি কাঁচা হাতে শাখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুরি সেমিজের উপর ময়লা হলুদের লাগ দাগ লাগা খয়েরি সাদা পাড়ের শাড়ি প্রৌঢ় বয়সেও শরীরে বেশ শক্ত মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে দেখলে মনে হয় অল্প বয়সে সুশ্রিয়া সরল ছিলেন ফণী মনসার বেড়া ঘেসে বিমলা বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে দেখে ঘরগুলোর পেছন দিকে সব জানলাই বন্ধ ঘরের শেষ কোণে একটা জবা ফুলের গাছ সামনের ঘেস ছাইয়ের কলোনির রাস্তাটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা উত্তর দিকে রাস্তাটা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই মোড়ে ভাঙা শহীদ বেদিটার দিকেই বিমলা তাকালেন ওটা তার ছেলে বাদলের শহীদ বেদি মাস খানেক আগে তৈরি হয়েছিল এখন ভেঙে ভেঙে কয়েকটা ইট মাত্র পড়ে আছে প্রথম প্রথম পাড়ায় একটা কুকুর বেদির গা ঘেসে ঘুমোতো এখন ঘুমোয় না শহীদ বেদি তৈরি হলে বাদলের বন্ধুরা শুধু তার মা বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল বিমলার স্বামী হরপ্রসাদ বাবু চাকরি ও পার্টির কাছে ব্যস্ত থাকেন বড় দুই ছেলে কৃপাল ও দয়াল কৃপাল চাকরি করে দয়াল বেকার দুজনেই আলাদা আলাদা পার্টির লোক কৃপাল ও দয়ালের মধ্যে বিমলার দুই সন্তান মারা যায় সরি কৃপাল ও দয়ালের পর বিমলার দুই সন্তান মারা যায় বাদল বিমলার ছোট ছেলে তবে শেষ সন্তান নয় কারণ তারপরেও দুটি হয়েছিল কিন্তু বাঁচেনি স্বামী পুত্র নিয়ে চারজন চারটি আলাদা পার্টি করে আঠেরো বছরের বাদলকে ওই শহীদ বেদিটির কাছে যদিও বেদিটি তখনও তৈরি হয়নি কারা যেন পিটিয়ে মেরেছিল ক্ষত বিক্ষত বাদলের নিথ দেহটাকে তার পার্টির ছেলেরা বাড়ির উঠোনে নিয়ে এসেছিল ওরাই চালি চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে বাদলকে শ্মশানে পড়াতে নিয়ে গেছিল বলহরি ধনী দেয়নি স্লোগান দিয়েছিল কমরেড বাদল জিন্দাবাদ খুন কা বাদলা খুন বাদলের মৃত্যুর দুদিন পর উত্তরের ওই রাস্তার মোড়ে যেখানে বাদল খুন হয় সেখানে তার পার্টির ছেলেরা শহীদ বেদি তৈরি করে পনেরো ষোলোটা ঈদ ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুন সুরকে দিয়ে গাঁথা হয়েছিল চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদির গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল যেদিনে বা যেদিন বাদল খুন হয় সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল সন্ধ্যার ঘরে বাদল নাকি তা বাদলকে নাকি তারা করেছিল তারা 
বাদল বাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছিল কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারেনি আবার কেউ বলে বাদলের খুনিরা আগে থেকে আগে থাকেই ওই মোড়ে অপেক্ষা করছিল পুলিশ বাদলের খুনিদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি যাদের নামে মামলা হয়েছিল তারা সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাদল খুন হওয়ার দুদিনের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায় কতদিন কতদিন বলেছি ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না কথা শুনলে তো বাদলের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলেছিল মনকে শক্ত করো বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না তিন মাস ধরে হরপ্রসাদ শুধু এই কথাটাই বিমলাকে বলে গেছে বাড়িতে কৃপাল দয়াল এমনকি তাদের বাবা নিজেদের মধ্যে খুব কম কথা বলে উনিশে শ্রাবণ বেলা এগারোটা বৃষ্টির দিন দিনে রান্নাঘরে বাদল জন্মায় প্রসব যন যন্ত্রণা উঠলে বিমলা কোনো ক্রমে কণার মাকে ডেকে এনেছিল কণা তখন ছ সাত ছ সাত বছরের মেয়ে মেঘুর মা কণাকে দিয়ে বিধবা বুড়িকে ডাকতে পাঠায় কণার মাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খারি করে দিয়েছিল প্রসবের জন্যে তখন বাড়ির চেহারা এরকম ছিল না টিনের দেওয়াল পাকা মেঝের বদলে ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল ও কাঁচা মাটি মেঝে ছিল বাদলের জন্মের বেলা হরপ্রসাদ ও বিমলার স্বাদ ছিল যেন মেয়ে হয় কত বড় যেন পেট থেকে এক বছরের ছেলে বেরোলো দেখে মনে হয় মাতৃমুখী মেঘুর মা কনার মা বিমলাকে গরম দুধ খেতে দিয়েছিল আর মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জলে ধুয়ে মুছে কাঁথায় মুড়ে বিমলার কলে দিয়েছিল কি বাদুলে ছেলে বাবা জগৎ জোবানো বৃষ্টি মাথায় করে এলো মেঘুর মা বলেছে বাদলের জন্মের পর কৃপাল দয়ালের স্কুলে পড়ে জন্মের দিন হরপ্রসাদ অফিসে যেতে যেতে চেয়েছিল না বিমলাই জোর করে পাঠিয়েছিলেন কৃপাল দয়ালের পর বিমলার আরও দুটি সন্তান হয়েছিল তারা বেঁচে নেই মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না দুষ্টুও হয় বলেছে মেঘুর মা মুখে স্তন গুঁজে দিলেই সদ্যজাত বাদল খেতে পাচ্ছিল না তাই দুধেতে পলতে ভিজিয়ে তার মুখে দেওয়া হয়েছিল কৃপাল দয়াল পদ্মার ওপারে নিজেদের ভিটে জন্মেছিল কাক ভেজা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কৃপাল দয়াল বাড়ি ফিরে আতুরে ঢুকেছিল দয়াল তো বায়না ধরেছিল ভাইকে কোলে নেবে বিমলা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল কাল চান করবার আগেই ভাইকে কোলে নিস রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে এ বাপের ব্যাটার মতো হয় এ এই ব্যাটা বাপের মতো হয়নি হরপ্রসাদ বাদল নামটা হরপ্রসাদের দেওয়া রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নামটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আগে থেকেই ঠিক ছিল বিমলার প্রসব হলেই বিনাই রান্নাবান্না করবে বিনা কলোনিরই বিধবা মেয়ে কৃপাল দয়াল দুজনই ছোট ভাইকে খুব ভালোবাসত কাড়াকাড়ি করে খেলত ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনই কিছু মুখে তুলত না বাদল দয়ালের থেকে প্রায় সাত বছরের ছোট কৃপাল দয়ালের থেকে বাদল হরপ্রসাদকেই হরপ্রসাদের কোল বেশি পেয়েছে হরপ্রসাদ চাকরির পাশাপাশি প্রকাশ্য রাজনীতি করেন বাদল যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো বাদল আর দাদাদের সঙ্গে প্রায় সঙ্গ পায় না সবাই বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে রাজনীতি করত বলে হরপ্রসাদ বিরক্ত হতো কারণ তাতে তার মতে এগুলো রাজনীতি নয় ওসব রাজনীতির নামে গুন্ডামি বিমলার সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি সংসারের কাজ কর্মে সে বাদলকেই পেতেন কৃপালের সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রধান প্রথম বিবাদ লাগলো বিবাদ হলে বিমলাই দুজনের মাঝখানে এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন সরে যায় কান থেকে বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না বিমলা কৃপালকে বলেছে কৃপাল দয়াল একই দলে দল করে বলে ধারণা ছিল বিমলার কিন্তু দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া দেখে তার ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি দয়ালের দিকে বাদলের টান বেশি ছিল কারণ তাদের স্কুলের সব উপর ক্লাসের ছেলেরা দয়ালকে মানত সে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে একই বাড়িতে থেকে খেয়ে হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল কেউ কারোর সাথে কথা বলতো না ক্লাস টেনে পড়বার সময় বাদলের টাইফয়েড হয়েছিল কপাল সরি কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে এমনকি রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেছিল হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে বিছানায় সামনে বসে থেকেছিল টাইফয়েড সারলে বাদল কিছুটা রুগ্ন হয়ে পড়ে এমনকি একটা বছর পড়াও নষ্ট হয় কিন্তু আবেগের থেকে অনেকটা সুন্দর হয়ে সরি আগের থেকে অনেকটা সুন্দর হয়ে উঠেছিল বাবা নয় ভাইয়েরা ভাইয়েরা নয় পার্টি ও বন্ধু বান্ধবদের কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল 
হরপ্রসাদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃপাল দয়াল বাড়িতে ছিল না শরীরের দিক থেকে হরপ্রসাদ খুব শক্ত সমর্থ নয় বাদল বিমলার মতো বারবার একটু কম বরাবর একটু কম কথা বলে কলেজে ঢুকবার আগেই বিমলার কানে এলো বাদল একটা পার্টিতে ঢুকেছে পার্টির প্রসঙ্গ নিয়ে হরপ্রসাদ কৃপাল দয়ালের মতো বাদলকেও বকেছেন ধমকেছেন তুই গিয়ে একটা খুনি পার্টির সঙ্গে জুটেছিস কৃপাল দয়ালের মতো না বাদল শান্ত আর গম্ভীরভাবে তার বাবার কথা জবাব দিচ্ছিল বাদলের বাচনভঙ্গি দেখে বিমলা অবাক হয়েছিল কেমন একটা গর্ববোধ হয়েছিল তার এ বাড়িতে থাকতে হলে তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে হরপ্রসাদ বাদলকে বলেছিল যারা দেশ গড়তে জানে না কেবল ধ্বংসই করতে চায় তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না হরপ্রসাদ বলেছে তুই লেখাপড়া করবি খাবি দাবি খেলা করবি তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি বিমলা বাদলকে বলেছে আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না পার্টি আমি ছাড়তে পারবো না বাদল তার মা বিমলাকে বলেছিল এবার আমাকেও একটা পার্টি থেকে ঢুকতে হবে বিমলা বলেছিল বাদলের প্রসঙ্গ নিয়ে কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদ সবাই মিলে সাবধান বাণী বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে ওকে সাবধান করে দিও কোন দিন একটা কি ঘটে যাবে তখন আর কিছু করার থাকবে না কৃপালি এই কথা বলেছিল তার মাকে ওর বড় পাখনা গজিয়েছে ওর পাখনা পুড়ে যাবে হরপ্রসাদ বিমলাকে বলেছিল বাদল সম্পর্কে বাদলার মরণ ধরেছে পার্টির নেতাদের উস্কানিতে ও নিজেকে কি একটা ভাবতে শুরু করেছে হরপ্রসাদ বলেছে ওদের শাসানিকে আমি কাজ কলা ভয় পাই বেশি ড্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে এলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না বাদল পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিলমিশ হবে না বাদল বলেছে পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারবো না বাদল বিমলার সংসারে চারটি পার্টি সে যেন শাখের করাতে তলায় পড়েছিল বিমলার স্বামী ও ছেলেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না সবাই বিমলাকে আলাদা আলাদা করে ডাকছে কিন্তু বিমলা আজ কারোর ডাকেই সাড়া দিচ্ছে না দেবে না তিন মাস ধরে বিমলা বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছে কারা বাদলকে খুন করল দয়াল রান্নাঘর থেকে রান্নাঘর থেকে কনার মাকে চিৎকার করে মায়ের খবর নিচ্ছিল রান্নাঘরের দরজা খোলা থাকায় কুকুর ঢুকে কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে বিমলা বাদলকে যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছে হরপ্রসাদ বিমলাকে কখনো কখনো বড় বউ বলে ডাকত হরপ্রসাদ তার ভাইদের মধ্যে সকলের বড় পূর্ববঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে বিমলাকে বড় বউ ডাকা হতো বিমলা তিন ছেলের জন্মদিন কখনো ভোলেন না ওই দিন বিমলা একটু পায়েস রান্না করে ওদের খাইয়ে দেন সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে সন্তান শুধু বিমলার শহীদের মা গল্পের অংশ বিমলা কৃপালকে ডেকে বলেছিল সে আজ তাদের তাদের কেউ খেতে দিতে পারবে না বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণী মনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ায় তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা আমাকে ডাকিস না বিমলা তার স্বামী আর সন্তানদের বলেছিল গল্পের শেষ লাইন বাদল বাদল তুই আমার কাছেই রয়েছিস আমার কাছেই থাক ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাও আর কোন বিষয়ে তোমরা ভিডিও চাও আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই যারা নেট এবং সেট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদেরকে শেয়ার করো ঠিক আছে আর আরও ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দাও ঠিক আছে ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ